。我吃完药了，我一会儿就准备睡了。我一会儿要是睡着了，你就直接挂了吧。再陪你说说话。你不用太担心。我过去没认识你的时候，不还是生病吃药吗？就是，好想你。只会嗯。好啦，听你声音很累了，感冒了就让嗓子多休息会儿，好吗？我舍不得挂。明天打给你。嗯，好吧。那我睡觉了。晚安。生日快乐！大华，我接着跟你讲啊，就是好妹是最好漂亮，嗯，好,好。哎呀，真是个不错的孩子呢啊！你有福气，嗯、<笑>你们俩合住一个公寓吧？对啊，杨哥还是个学霸呢。我有时候论文不会写，都得靠杨哥、嗯。而且我们能住到这么便宜又这么方便的房子，多亏了杨哥跟房东，那杨哥住进去，是吧，姐？啊，对对。你妈，你帮我，我来接。我接电话。喂。生日快乐啊！嗯，那个，我现在在家呢，人有点多，不太方便跟你说，我晚点打给你行不行？嗯，给你发个地址，等方便了，见一面。啊？嗯。Okay. 你在国内吗？你快点给我发个定位。好，马上。快点，快点，我现在就过去。那个，我有点事儿，得出去一趟。嗯，走，要出去。对，我大学同学帮我组了个局，要帮我过生日。去吧，难得一去。哎哎，带个蛋糕去吧。啊，不了，你们吃吧。我们伙伴人缘真好，同学都记得生日呢。啊、我咋了？哎，你不是感冒吗？怎么穿裙子了？是不是要去见人嘛？穿裙子好看呀。你要走啊，哥。去手里拿个东西。果果玩的开心啊！哎，好，小姨，我走了，外婆。生日快乐！好，蛋糕我给你吃了。啊啊，你吃吧吃吧，给我留一口就行。走了，拜拜。我罗回来了。你听见我打电话了？从你的神态猜出来的，他十几个小时前刚输了比赛。我也看到了，他的小孩比赛都报名，完全不挑，只要身体吃不消的，能见到的，你旁敲侧击提醒提醒他，身体要紧。没想到你这么看重他。当然，我等他回来很久了，一个难得的好对手。去吧。见到真人感觉不一样。亲近。
感冒了，感冒还没好，我传染你。没关系。哎，等一下，等一下，等一下，先看礼物。今天不是你生日吗？嗯，我提前给你买好的，顺便带过来，省得再给你寄。那先看我的。嗯，不不不，先看我的。回国的时候穿走了你黑色的那件，我就买了一件一模一样的白色的，情侣款，好看。我看你的了。嗯。什么呀？项链。军的奖金不是很多，随便花。这怎么能行？这是有纪念意义的，不能随便花，得好好存起来。以后还会有更多的。你坐。长途飞机回来有没有睡啊？落地我就直接过来了。哎呀，那累死了！你快，你快上床，躺着，睡一会儿，快。写错了。别动，你躺一会儿，休息一会儿，我去那儿。需要什么样的？我想找胡旭化约的。那我给你推荐几个。哦，行
开车，我给你寄一些过去。刚才忘记问你了，可不可以三爷们，是不是？你猜我有多少存款？看，你看，这些都是理财产品，都是当天可以取出来的，看到没有？你这些都是短期的，像你平时在家里没有什么大的开销，不需要买车也不需要买房，应该买长期的理财产品。我知道，但万一你周转不过来，那不就麻烦了吗？我这些钱都是应急用的。你要是周转不过来，就跟我说自己打车回家的哦，那你注意安全。知道了，别玩太晚，早点回家。嗯，拜拜，拜拜。怎么了？我家有门禁，不是比赛的时候，十一点得到家。十一点前，送你回去。嗯。不容易，回趟国陪我过生日，没见多久就要分开了。快进去吧，十一点都过了。我不想进去。四点半。你为什么不睡醒了再走啊？朋友们便宜。小郭。哥
，跟我去趟北城开个会。十一点多。我跟姨妈打过招呼了，等忙完了我就送你回来。正好送一下我这个老朋友。还没有去过新的北城吧？我带你去看看。过去的我也没见过呀。哦，对，我爸不喜欢你，是不会让你进北城大门的。我一个东兴城的，好像也没有什么去北城的理由。那你现在不也还是在追我们北城的九球新星,星？走吧。的食堂，我平时要是训练完赶不上家里吃饭呢，我就在这吃。哦，我有个事还会自己做饭吃。你饿不饿？我给你做点什么吧。之前都是你做饭给我吃，这次我做一个给你。我事先声明，太复杂了。那就吃面吧，正好你生日。嗯，吃什么面？牛肉面，要辣的那种。好，我去找找。为什么想吃这个？小时候第一次打印比赛，我师娘送我。你师娘手艺确实不错。没有挂面了，我只找到意面，行吗？都可以，我帮你吧。给我也做一份，我也想尝尝。嗯，行。雷洋，最近不止一个人追我妹。哥，是吗？当然，其中一个还是超级粉丝，每次比赛都会到场，家境还行，家里有个上市公司吧。你别听他瞎说，那就是一个球迷。他这么优秀，有什么样的追求者，我都不意外。走了，注意安全。三点吗？怎么还没睡啊？我知道你在练球。本来不想打扰你的，但今天比较特殊，我想跟你说一两句。怎么了？有件事情，还是想跟你商量一下。半夜三点，你别吓我！你干嘛这么严肃？那、嗯、等一下，等一下，我,我找个人少的地方
你说吧，我准备好了。我可能还是想打球。你是说，你想要付出？你也听我说完。我已经很多年没有回过赛场了，环境不一样了，世界在变，赛场在变，对手也在变。我感觉我很有可能是在走一步烂棋。不会。只要你想，什么时候开始都不算晚呀。工作的话，我也已经找到不错的工作了，挺稳定的。重返赛场，变化太多了。要是打不出成绩，回来可能会很麻烦。林阳，林阳，你听我说，没有关系的。我特别高兴你能够回来继续打，真的，没有关系。不管以后发生什么，你都还有我呀。你想，当初你追我的时候，还是一个穷学生，我也还什么都不是。我们一起再差，也不会比当初更差了，对吧？而且，而且我我现在积分排名已经世界第三了，你就算是再差，你也是世界第三的男朋友。林阳，我就是你人生的退路，往前走吧，你身后有人。你看你又笑，我难得说句认真的话。好了，我不笑了。快去练球吧，我这边也要开始忙了。你忙什么忙呀？你都半夜三点了还不睡觉，你得注意身体，知道吗？下次不许了啊！知道了。那我训练了。
，这么巧，谁给你买的消息啊？显而易见，我上楼放了奖杯，请你吃个饭啊。你奖金也没多少钱，还是我请你吧。本来也没准备请你吃贵的，而且十二点前必须得吃完，要赶飞机，不能改签吗？特价机票，改不了。本来之前，对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的，但是现在，此刻，改观了。怎么？就因为我拿了冠军吗？我们家最不缺的就是冠军。是因为你节俭，会过日子。楼下等你。你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友付出了呀，而且刚付出就得了澳门预选赛的冠军